శ్రీ గుర్భియో నమ పరమ పవిత్రమైన నా ఆత్మ బంధువులందరికీ ఉదయపూర్వక నమస్కారం నేను మీ కాలభైరవ స్వామి మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే అఖండ గోదావరి నదీ తీరాన రాజమహేంద్రవరంలో లక్ష్మి కుబేర స్వర్ణాకర్షణ భైరవ క్షేత్రం నిర్మించడం జరిగింది దర్శించిన భక్తులందరికీ కూడా డబ్బులను నాణాలను ప్రసాదంగా ఇచ్చే ప్రపంచంలో ఏకైక క్షేత్రం మీరు దర్శించండి తరించండి అలాగే మనకు కాలభైరవ ఆస్తమి ఎప్పుడు కాలభైరవ జయంతి ఎప్పుడు అసలు కాలభైరవ జయంతి రోజున ఏం చేసుకోవాలి అని ఒక తల్లి రాసినటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానం మనకు కాలభైరవ ఆస్తమి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ప్రతి నెలలో కూడా మనకు పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చేటటువంటి అష్టమిని కృష్ణాష్టమి బహుళ అష్టమి అంటాం దీన్ని మనము కాలభైరవ తత్వం ప్రకారము కాలాష్టమి అని అంటాం ఆ రోజున కాలభైరవ స్వామికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిషేకాలు హారతి మహోత్సవాలు నిర్వహించేటటువంటి కాలాష్టమి పర్వదినం అంటే పౌర్ణమి వెళ్ళిన తర్వాత వచ్చేటటువంటి ఎనిమిదవ దినాన్ని మనము కాలాష్టమి అంటాం అలా పన్నెండు కాలాష్టముల తర్వాత వచ్చేటటువంటి అష్టమి ప్రతి మార్గశిర మాసంలో వచ్చేటటువంటి బహుళ అష్టమిని కాలభైరవాష్టమి అంటాం కాలాష్టమి అంటే ప్రతి మాసంలో అమావాస్యకు ముందు పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చే అష్టమి కాలభైరవాష్టమి అంటే పన్నెండు కాలాష్టమిల తర్వాత వచ్చేటటువంటి మార్గశిర మాసంలో వచ్చేటటువంటి అష్టమిని కాలభైరవాష్టమి ఆ రోజున కాలభైరవ స్వామి జయంతి అని చెప్తాం ఎందుకంటే పరమశివుడి యొక్క ముఖం నుంచి ఉద్భవించినటువంటి రుద్రాంశ సంభూతుడే కాలభైరవుడు ఎక్కడైతే అహం ఉంటుందో దుర్మార్గం ఉంటుందో పాపం ఉంటుందో అధర్మం ఉంటుందో అన్యాయం ఉంటుందో అసత్యం ఉంటుందో దానిని కూకటి వేళ్లతో పికిలించేటటువంటి క్షేత్రపాలకుడే కాలభైరవుడు అమర్ధకుడు కూడా ఎందుకంటే సమస్తమైనటువంటి కాలానికి కూడా అధిపతి ఈ కాలానికి ఈయన కాలరాజు కాలం ఏం చెప్తే కాలానికి ఈయన ఏం చెప్తే అదే విధంగా కాలం మారుతుంది ఈ కాలానికి ఈయన కాలరాజు అంటారు కాలాధ్యక్షుడు అంటారు కాల ప్రభువు అంటారు కాల నాయకుడని కూడా అంటుంటారు అందుకని కాల భైరవుడు ఈయన అంటే కాలానికి కూడా భయం కలుగుతుంది అలాంటి కాలానికి అధిపతి అయినటువంటి కాల భైరవుణ్ణి మనము మార్గశిర మాసంలో వచ్చేటటువంటి బహుళ అష్టమి నాడు మాత్రమే ఆ స్వామి వారి యొక్క పుట్టినరోజు కార్యక్రమాలు చేయాలి చాలా మందికి తెలియక కార్తీక మాసంలో వచ్చే అష్టమిని అలాగే మార్గశిర మాసంలో వచ్చే శుద్ధాష్టమిని వాళ్ళకి తెలియ దీని గురించి తెలియకపోవడం వల్ల వారు ఏవేవో చెప్తూ ఉంటారు వారికి తెలిసిన వరకు ఇవన్నీ అబద్ధాలు మీరు ఎప్పుడు కూడా మార్గశిర మాసంలో పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చేటటువంటి అష్టమిని కాలభైరవాష్టమి అంటాము ఈ సంవత్సరంలో మనకు డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖున శనివారం నాడు ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రం రోజున ఈ యొక్క కాలభైరవ జయంతి వస్తుంది ఆ రోజున మీరేం చేయాలి అంటే మీ గృహంలో మీకు దగ్గరలో కాలభైరవ స్వామి క్షేత్రం ఉంటే ఆ క్షేత్రానికి తప్పకుండా దర్శించండి ఒకవేళ మీకు దగ్గరలో కాలభైరవ స్వామి క్షేత్రం లేకపోతే మీ ఇంట్లోనే లక్ష్మీదేవితో పాటు కుబేరుడితో పాటు కొలువైనటువంటి స్వర్ణాకర్షణ మహాకాల భైరవ స్వామి వారి యొక్క చిత్రపటాన్ని మీ ఇంట్లో చూస్తున్నట్టుగా ఆ యొక్క చిత్రపటాన్ని పెట్టుకొని ఆ రోజు తప్పకుండా మీరు స్వర్ణాకర్షణ భైరవ మంత్రాన్ని జపం చేయండి ఆ రోజు కనీసం పది మాలను జపం చేయండి మీకు వీలైతే ఒక చిన్న గుమ్మడికాయలో ఎప్పుడు తల్లిదండ్రులు చేసే కార్యక్రమమే లోపల ఉన్న పిక్కలు గుజ్జు మొత్తం తీసేసి కొద్దిగా పసుపు రాసి తైలాన్ని పూసి మీ ఇంట్లోనే ఆ యొక్క దీపాన్ని వెలిగించండి మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఏదున్నా దుఃఖము కష్టము బాధాకరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఏవైతే ఉన్నాయో మీ మీ జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి శని దోషము రాహు దోషము కేతు దోషము నవగ్రహ దోషాలతో పాటుగా కుషదోషము సర్పదోషము నాగదోషము కాలసర్ప దోషము వివాహ దోషము సంతాన దోషము ఇలాంటి సమస్తమైనటువంటి దుఃఖాల నుంచి కూడా కాపాడేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పర్వదినమే కాలభైరవాష్టమి ఆ రోజున మీ గృహంలో ధనం ఎవరికైతే కావాలని కోరుకుంటారు వారందరూ కూడా తప్పకుండా స్వర్ణాకర్షణ భైరవ మంత్రాన్ని జపం చేయండి మీ ఇంట్లో మీరు చేయాల్సిన పూజ కూష్మాండ దీపారాజన చేసి రెండు మొక్కలుగా కోసి దాని లోపల పసుపు రాసి నువ్వుల నూనె కానీ మరేదైనా నూనె కానీ పోసి రెండిట్లో రెండు ఒత్తులు వెలిగించి ఒక ఇత్తడి ప్లేట్లో కానీ రాగి ప్లేట్లో కానీ స్టీల్ ప్లేట్లో కానీ పెట్టి ఆ యొక్క రెండు చేతులకు కూడా గంధము పుష్పము అగరబత్తి దూపము అలాగే నైవేద్యం ఎండు ఖర్జూరము చెల్లించి లేదా పాలు నైవేద్యంగా పెట్టి 
ఆ యొక్క దేవుడి మందిరంలో మీరు దీపారాజన ఎక్కడైతే చేశారు అక్కడ కూర్చొని కాలభైరవాష్టకాన్ని పారాయణం చేయండి మొత్తం మీ కుటుంబ సభ్యులంతా ఒకవేళ కాలభైరవాష్టకం కంటే ఇంకా మంచి శక్తివంతమైన మంత్రాలు చాలా ఉన్నాయి నేను ఇప్పటికే సుమారుగా ఒక వంద మంత్రాలకు పైగా చెప్పున్నాను మన కాలభైరవ గురువు యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఏ మంత్రమైనా సరే భక్తితో జపం చేయండి తప్పకుండా మీరు కోరుకున్నటువంటి కోరికను ఫలించేటటువంటి అద్భుతమైన పర్వదనం యొక్క కాలభైరవ జయంతి మిస్ చేసుకోవద్దు అలాగే మన తల్లులకు మన చెల్లెమ్మలకు మీ బంధువులకు మీ అందరికీ షేర్ చేయండి ఈ అద్భుతమైన పర్వదనం డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు శనివారం ఉత్తర ఫలుగు నక్షత్రం వస్తుంది ఆ రోజున తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమం చేయండి సర్వ శుభాలు పొందండి మీ అందరికీ కూడా కాలభైరవసం దివ్యమంగళాశస్ లభించుగాక శుభం భవతు